Hengitystien varmistaminen intubaatiolla sairaalan ulkopuolella on kiistatta hyödyksi monille potilaille. Kuitenkin huonosti toteutettuna toimenpide saattaa aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Toimenpiteeseen liittyy riskejä, joista tyypillisimmät ovat hemodynamiikan häiriöt, riittämätön ventilaatio, pitkittyneeseen laryngoskopiaan liittyvä hypoksia sekä sairaalahoidon viivästyminen, mikäli kohteessa kuluu kohtuuttomasti aikaa. Nämä kaikki riskit on hallittavissa hyvin suunnitellulla ja harjoitellulla vakioidulla toimintatavalla. Yksikkömme anestesia-intubaatioprotokolla määrittelee yhtenäisen ja potilasturvallisen toimintatavan tehtävien hoitamiseen. Keskeinen periaate on maksimoida ensimmäisen intubaatioyrityksen onnistumisen todennäköisyys. Vaikka tämä toimenpide on lääkäriyksikössä yleinen, kohtaa ensihoitajat näitä toimenpiteitä selvästi harvemmin. Tehokas ja potilasturvallinen toiminta edellyttää kuitenkin tiivistä yhteistyötä yksiköiden välillä. Tässä videossa esitetään, miten anestesia- ja intubaatioprosessi tyypillisellä tehtävällä etenee. Hengitystä on auki paremmasti asennettu raportoissa Finemsille tilanne. Mennään raportoon Finemsille. Finems 1.0. Ja Finems 1.0 kuulee. Meillä on täällä 61-vuotias tajuton mieshenkilö, mahdollinen pääntrauma. Löydetty viisi minuuttia ennen hätäpuhelun alkoa omasta kylpyhuoneesta, puoli tuntia sitten vielä kävelevä. Ei tiedossa perussairauksia tai lääkityksiä. Se on tullut huoneen vuonna 87, hengitys taivuus 8, verenpaine 173 kautta 105, syketaivuus 115 tasainen. Sokerit 6.4, GCS 5 kautta 15, silmät 1, puhe 1, liike 3, kivulle kouhistaa. Oikea pupilla laaja, ei reagoi valolle. Vasen, normaali ja reagoi valolle. Suoniyhteys avattu. Mielutuuvi sietää ja asetettu varajamaski. Ehdotetaan suunnitelmaksi anestesia intubaatiota. Joo, Finem Sysnolla kuittaa 61-vuotias tajutun mies, jonka oikea pupilla laaja aivovamma epäily. Riittämätön spontaani hengitys, muuten stabiili. Prioriteettinen anestesia intubaatio ja pikainen kuljetuksen aloitus. Aloitetaan valmistautuminen anestetti intubaatio listan mukaisesti ja kohteessa 10 minuutin kuluessa. Eli aloitetaan intubaatio valmistautuminen listan mukaisesti ensi yksi Joo, eli valmistaudutaan intubaatio listan mukaisesti, siirretään potilas avarampaan tilaa ennen sitä. Selvä. Minä varmistan henki, hengityksen ja vitaali haissana siltä Minä haissana Potilas on nyt siirretty tilavaan paikkaan. Täällä on hyvä tila suorittaa intubaatio. Potilaalla on spontaani hengitys. Nielputki on asetettu. Vaihdetaan vara ja pussi hengitys pohkeeseen. Kapno on asetettu paikalle. Kapno on paikalla. Monitorista näkyy kaikki arvot. Aseta vielä veren, automaattisen verenpainen mittauksen kahden minuutin välein. Verenpainen mittaus kahden minuutin välein. Suoniyhteys on ja vetää kolmitia hana ja takaisuventtiili on asetettu. Imulaite on valmiina. Testataan. Hyvin toimii. Hyvin toimii. Haben riittävyys. Pullo on miltei täynnä. Pullo on miltei täynnä. Riittää. Potilaan tilassa on muutoksia. Potilaan tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ei tarvi raportoida Finhemsille, ne on kohteessa kohta. Terve Finhemsistä, Maria. Moi. Mitkä teidän nimet on? Pasi. Pasi. Ride. Moi. Tässä on Seppo. Terve. Terve. Uh, onko potilaan tilassa tapahtunut muutoksia? Ei merkittäviä muutoksia. Lisäapella on saturaatio noussut sataan. Okei, okay, hyvä juttu. Uh, te olette valmistautunut listan mukaisesti, onko se valmistautuminen valmista? Seppo, ota hengitystiesetti esille ja sen jälkeen tarkistuslistan kanssa. Suunnitelmana siis anestesia intubaatio niin ajan Mä voin tulla siihen ventilaatioon jo valmiiksi. Ja käydään kohta tarkemmin läpi työn ja... Joo. 
Joo, mä oon täällä listaa. samalla nää tota, lääkkeet jo. Tota niin, niin te ootte molemmat hoitotason. Kyllä. Kyllä. Käydään kohta läpi se työn ja kohta vaikka rideni. Tässä vaiheessa vielä yksi. Ja kasin putki varmaan. Kasin putki. Tajuton potilas, päävamma epäily, kaularanka, vamma myös mahdollinen, kaularanka stabiloitu kaulurilla, anestesia intubaatio sillä tavalla, että minä intuboin Seppo avustaa intubaatiossa. Ride, sulle lääkkeet, me kerron kohta tarkemmin, mitä annat ja kuinka paljon. Ja sen jälkeen, kun olet lääkkeet antanut, katsot monitoria, etkä tee mitään muuta. Ja erityisesti saturaatiota tarkkailet, ja jos se laskee alle 93, niin kerrot ääneen. Pasi, onko sulle kaularangan stabilointi tuttu? Kyllä on. Hyvä, niin tuu tähän mun viereen sitten avuksi. Tehän ja luetaan listaa sen loppuun, ja ihan viimeiseksi avataan kauluri. Ja sitten niin tupaitio ajan manuaalisti kaularankaa tuet, ja sen aikana ettei mitään muuta. Et jos tarvitaan imua, niin otetaan se nyt tähän valmiiksi sillä tavalla, että se Uh, jos se intubaatio kahdella yrityksellä onnistu, niin aikeen laaduksmaski ja jos ei uh, arpeutuminen ja ventilaatio sen kautta onnistu, niin sitten hätä ja tyrjätomia ja sulavälineet siellä. Hyvä. Esihappeutus. Esihappeutus käynnissä. Asento. Uh, asento optimoitu, mutta tämä kaularanka tosiaan huomioidaan niin kuin äsken kerroin. Elintoiminen stabilointi. Uh, ei tarvita. EKG. EKG 58 kertaa minuutissa, sinun rytmi. Yhden paine. 160 systoolinen ja automaattimittaus vahvimmilta väliin. 60 metri. Ja 60 metri, 98 ja hyvin piirtää. Kaplometri. Kaplometri piirtää valmiina. Hengitys paljon. Käytössä. Imu. Valmiina toimii. Intubaatio putki on minulla, käsin putki. Kuffi ruisku paikalla ja kuffi tarkastettu. Harjumiskooppi on tarkastettu. Vie ja puuki. Stetoskooppi. Tässä valmiina. Kiinnitys. Onko peili? Ei, löytyy. Ha, joo, valmiiksi vedät. Happi. Ja haper riittävyys, peili onko tarkastettu? Kyllä, haper riittää. Hyvä. Ja lääkkeet? Ja lääkkeet siinä. Pentanyyli, esmeroni ja ketanesti. Ja kerron sitten niin kuin tarkat määrät, kuinka paljon. Selvä. Kaikki tietää roolinsa. Kyllä. 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 Ei. Kyllä tiimiä sen huoleen aiheita ei ole. Ei. Ei. Selvä. Hyvä. Ja sitten lääkkeet. Ensin fentanyyli. Fentanyyli. Hyvä. Ja sitä 0,3 milligrammaa, eli 6 millilitraa. 0,3 milligrammaa, eli 6 millilitraa. Menee nyt. eli 3 millilitraa. 75 milligrammaa, eli 3 millilitraa. Menee nyt. Ja sitten Esmeron 80. Esmeron? Esmeron 80 milligrammaa, eli 8 millilitraa. 80 milligrammaa, eli 8 millilitraa. Aika siinä. Joo, nyt. Katsotaan monitori.
Hyvä näkyvyys. Hyvä näkyvyys. Ja puuti. Ja puuti. Rakeassa. Puuki rakeassa, putki. Kiinni. Hyvä ja putki. Ja putki rakeassa. Näytä puffi ja ota puuki pois. Pitääkö? Putki höyrystyy, rintakehä liikkuu ja hiilidioksidia tulee. Varmistetaan putken vaikka auskultaatiolla ja kiinnitetään teipeen. Joo, sulla on teipeen Hyvä. Potilas on nyt intuboitu, nieluputki suussa. Hiilidioksidia tulee ja arvo hyvä, saturoituu hyvin. Hemodynamiikka vakaata, jatkosedaatiopoluksen saanut, nyt siirto autoon, mä ventiloin käsin ja laitetaan ventilaattori siellä autossa. Ollaan valmiina kuljetukseen, intubaatioputki paikallaan, avoin, kiinnitetty ja kuunneltu siirron jälkeen, syvyys optimaalinen. Nieluputki suussa, saturaatio 98 ja se meillä tavoitteena. Hiilidioksidi 4,5 ja tavoitteena 4,0 ja se huomioitu juuri ventilaattorisäätöjä muuttaen. Verenpaine systolinen. 125 ja keskiverenpaine 90 ja keskiverenpaine 90 tavoitteena. Tällä hetkellä ei vasoaktiivien tarvetta. Suolapolus tehty ja laitetaan tippumaan tässä kuljetuksen aikana. Kupilastatus tarkistettiin ennallaan intubaation jälkeen. Jatkosedaatio on huomioitu. Milatsolamin polus ja ketamiini 25 mg annettu. Kuljetuksen aikana vielä fentanyli polu. Asento, kaularanka uudelleen intubaation jälkeen kaulurilla stabiloitu, päätyä varovasti vähän kohotettu. Potilalla normotermia, potilas ja laitteet kiinnitetty kuljetusta varten. Matkan aikana tarkkaillaan hengitystä ja hemodynamiikkaa tarkistetaan perikaasut. Ja tuleeko sulla mieleen jotain? Ei tule. Hyvä. Pasi. Lähdetään kuljettamaan.